మామూలుగా ఇప్పుడు ఏంటంటే అఫోర్డబిలిటీ వస్తున్నాం మనం అంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల కన్నా అంటే బిలో పువర్టీ నుంచి ఒకవేళ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ వీళ్ళు ఇప్పుడు అందరు ఏం చేస్తున్నామంటే ఏదో రకమైనటువంటి వాటర్ ప్యూరిఫయర్ని యూజ్ చేస్తున్నాం అందులో మేజర్గా చిన్న చిన్నటువంటి వాటర్ ప్యూరిఫయర్ క్యాండిల్ వాటర్ ప్యూరిఫయర్ ఉంటుంది అందులో క్యాండిల్ ఒకటి ఉంటుంది అనమాట దట్ ఈస్ మేడ్ విత్ కాల్షియం ఏదైతే ఉంటుందో దట్ విల్ బీ హ్యావ్ స్మాల్ పోరస్ ఉంది అనమాట అందులో ఫిజికల్ ఇంప్యూరిటీస్ మాత్రమే మనకు బయటకు ఉంటాయి లోపలికి ఇదంతా వస్తుంది ఒక క్యాండిలైజ్డ్ ఫిల్టర్ ఒకటి లేకపోతే స్పన్ అనుకోండి లేకపోతే యాక్టివేటెడ్ కార్బన్ వస్తుంది అనమాట అందులో ఆ క్యాండిల్ ఫిల్టర్ ఒకటి విచ్ ఈస్ లైక్ ఇప్పుడు రామా వాటర్ ఫిల్టర్ గంగా వాటర్ ఫిల్టర్ అంటే కాల్షియం బేస్డ్ వాటర్ ఫిల్టర్లు ఉన్నాయి దట్ ఈస్ ద లోయెస్ట్ కాస్ట్ ఉన్నటువంటి వాటర్ ప్యూరిఫయర్ దాంట్లో ఏమంటే ఓన్లీ ఫిజికల్ ఇంప్యూరిటీస్ మాత్రమే మనము బయట తీస్తాము లేకపోతే కెమికల్ అండ్ మైక్రోబయాలజికల్ దాంట్లో నుంచి ఏమీ రాదు తర్వాత నెక్స్ట్ లెవెల్కి వచ్చిన తర్వాత ఏమైందంటే అల్ట్రావయలెట్ యూవీ బేస్డ్ ఫిల్టరేషన్స్ ఉన్నాయన్నమాట సో యూవీ బేస్డ్ ఫిల్టరేషన్లు ఏమైపోతుందంటే ఫిజికల్ ఇంప్యూరిటీస్తో పాటు ఏదైతే మైక్రోబయాలజికల్ ఉన్నాయో బ్యాక్టీరియా లాంటి వాటిని మనం ఇంపాక్ట్ చేయొచ్చు కానీ బేసిక్గా ఏంటంటే యూవీ ఆల్సో హ్యావ్ సమ్ సర్టన్ లైఫ్ అనమాట జనరల్గా మనం ఒక వాటర్ ప్యూరిఫయర్ ప్రొడక్ట్ను ఒకసారి తీసుకున్న తర్వాత అది ఆరు నెలలు సంవత్సరము అట్లా దాన్ని అట్లే వదిలిపెట్టి రోజు వాడడం అనేది జరగదనమాట ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అంటే ఒక యూవీ ల్యాంప్ ఉంటుంది దానికి ఒక లైఫ్ ఉంటుంది అనమాట ఇన్ని అవర్స్ మాత్రమే దాన్ని మనం యూజ్ చేయాలా ఇన్ని అవర్స్ తర్వాత దాని ఇంపాక్ట్ పోతుంది అని చెప్పేసి మేబీ ఒక టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ అవర్స్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ అవర్స్కి మాత్రమే ఉంటుంది ఆ తర్వాత దాన్ని రేడియేషన్ ఇంపాక్ట్ పోతుంది లోపల బల్బు వెలుగుతుంది కానీ రేడియేషన్ ఇంపాక్ట్ ఉండదు అనమాట ఇది ఒక టెక్నాలజీ ఇది సెకండ్ అనమాట అంటే క్యాండిల్ ఫిల్టర్ తర్వాత యూవీ టెక్నాలజీ తర్వాత ఇప్పుడు మార్కెట్లో విరవిగా దొరికేది ఏంటంటే రివర్స్ ఆస్మోసిస్ టెక్నాలజీ రివర్స్ ఆస్మోసిస్లో ఏంటంటే ఒక సెమీ పేరబుల్ మెంబ్రేన్ ఉంటుంది వాటర్ను హై డెన్సిటీ లో లో డెన్సిటీ వాటర్ కింద మనం డివైడ్ చేస్తాము సో దీంట్లో ఏమవుతుందంటే హై డెన్సిటీ వాటర్ ఏదైనా ఉండని అంటే దాంట్లో ఈవెన్ యూస్ఫుల్ మినరల్స్ ఉన్నా ఏమున్నా కానీ ఏమైపోతుంటే అది సపరేట్ అయిపోతుంది లో డెన్సిటీ వాటర్ మాత్రమే మనకు లోపలికి వస్తుంది రిమైనింగ్ వాటర్ యాజ్ ఎ గోస్ యాజ్ ఎ రిజెక్ట్ వెళ్తుంది సో దాంట్లో మళ్ళీ ఇంకేంటంటే ఆర్ఓలో ఏమైంది ఆర్ఓ వాటర్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ అ రిమూవింగ్ ఆఫ్ మినరల్స్ అంటే ఎక్సెస్ మినరల్స్ కానీ లేకపోతే ఈదర్ మేబీ కాల్షియం కార్బోనేట్స్ ఉండని బైకార్బోనేట్స్ ఉండని తర్వాత ఏమంటారు మన ఫ్లోరైడు కానీ ఆర్సనిక్ కానీ ఇంకేదన్నా కెమికల్ ఇంప్యూరిటీస్ను అది ఇది చే అంటే ఎక్కువ ఉన్నటువంటి వాటిని మాత్రమే తీస్తుంది సో దీంట్లో ఏమైపోతుంది అంటే ఫిజికల్ ఇంప్యూరిటీస్ వెళ్తుంది కెమికల్ ఇంప్యూరిటీస్ వెళ్తుంది అప్ టు సర్టన్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా వెళ్తుంది అనమాట సో ఇది కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ టెక్నాలజీ దాంట్లో ఇంకేమి చేశారంటే కొంచెం ఇంకా అడ్వాన్స్గా వచ్చేసి ఇప్పుడు ఆర్ఓ ప్లస్ అంటున్నాం అంటే రివర్స్ ఆస్మోసిస్తో ఫిజికల్ ఇంప్యూరిటీస్ ఉంటుంది దాంట్లో ఒక స్పన్ ఫిల్టర్ ఉంటుంది ఒక యాక్టివేటెడ్ కార్బన్ ఫిల్టర్ ఉంటుంది ఒక మెంబ్రేన్ ఉంటుంది మెంబ్రేన్లో మనం హై డెన్సిటీ లో డెన్సిటీ వాటర్ ఒకటి మనం డివైడ్ చేస్తాము తర్వాత కార్బోనేషన్ అవుతుంది పోస్ట్ కార్బన్ ఫిల్టరు దాంతోపాటు ఏం చేస్తున్నారంటే ఒక యూవీ ఫిల్టర్ కూడా ఇస్తున్నారనమాట మేకింగ్ దాట్ ఓకే ఇట్ ఈస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పోర్టబుల్ వాటర్ అని చెప్పి చెప్పడానికి కోసం ఓకే దాంట్లో అది ఆల్ ఆర్ఓ ప్లేస్ అయిపోయింది ఈ తర్వాత ఇప్పుడు ఆర్ఓ ఇదంతా అయిన తర్వాత ఇంకేమైపోయిందంటే కొత్తది ఇంకొక టెక్నాలజీ అంటే మార్కెటింగ్ చేయడానికి ఇంకా కొన్ని ఏం చేస్తున్నారంటే నౌ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ యాజ్ అన్ ఆల్కలైన్ వాటర్ సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే హై పిహెచ్ వాటర్ అంటే మనకు పవర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ పిహెచ్ అంటే పవర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ సో మామూలుగా వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఇచ్చింది కానీ మనకు పవర్ ఆఫ్ హైడ్రో హైడ్రో హైడ్రోజన్ పాయింట్ ఫ్రమ్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ వరకు ఉంటే ఇట్ ఈస్ అ నార్మల్ వాటర్ బిలో సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంటే ఇట్ ఈస్ అన్ అసిడిక్ వాటర్ అండ్ అబో సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంటే దాన్ని అల్కలైన్ వాటర్ అంటున్నాం సో జనరల్గా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే వీ హ్యావ్ టు బీ అల్కలైన్ వాటర్ అంటే మనిషి యొక్క అల్కలినిటీ పెరిగడం ఏంటంటే మనిషి ఎప్పుడు బాడీలో కొంచెం వేడి బాగా ఉంటే ఏమైపోతుందంటే హీట్ ప్రాసెస్లో మనకు అన్ని డైజెషన్ ప్రాసెస్ కానీ ఇవి కానీ ఇవి కానీ జరుగుతుంది అనే ఉంటుంది బట్ నార్మల్గా మనం తాగే వాటర్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటిది ఎక్కడైనా కానీ పబ్లిక్ హెల్త్ వాళ్ళు చేసేది గవర్నమెంట్ సప్లై చేసే వాటర్ కానీ బోర్ వాటర్లో మన కంట్రీ కంట్రీ లైక్ ఇండియా వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ పిహెచ్ ప్రాబ్లం అని అడసిడిక్ లేదు రెండోది ఏంటంటే మన దగ్గర ఆల్మోస్ట్ మన దగ్గర ఈ ఈక
సో వాళ్ళని ఏమనే వాళ్ళని చదువు రాని వాళ్ళని అనేవాళ్ళు ఇప్పుడు డిజిటల్ ఎడ్యుకేషన్ ఏమైంది అందరం సంతకాలు అంత నేర్చుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎక్కడైనా వెళ్తే మన ఆధార్ను మనం ఒకవేళ ప్రూవ్ చేయాలంటే మనం మళ్ళీ ఒకటి వేలు ముద్రకు వెళ్ళాం సో సైకిల్ రీసైక్లింగ్ అయింది ఒకప్పుడు మనము చిన్న అంటే ఒక మా పాతకాలంలో కాపర్కు ఒక రకమైనటువంటి గుణం ఉంటుంది అనమాట సో మలినాలను లైక్ కాల్షియం కానీ మెగ్నీషియం కానీ అది ఈవెన్ అప్ టు సర్టన్ ఎక్స్టెన్స్ బ్యాక్టీరియా గ్రోత్ నాపుతుంది కాపర్ కాపర్ యొక్క గుణము సో అట్లా మనము మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏమైతుందాం అంటే ఫిల్టర్ చేసిన వాటర్ను మళ్ళీ కాపర్ స్టాండ్లో పెట్టడం ఇట్లాంటిది అనేది జరుగుతూ ఉంది సో అగైన్ ఇట్ ఈస్ అ కాపర్ ఫిల్టర్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ అండ్ మార్కెటింగ్ కైండ్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్ అనమాట సో మామూలుగా మనిషి మనము అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్ ఒక డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఏమిచ్చిందంటే ఒక పర్మిసబుల్ లిమిట్స్ ఇచ్చింది సో అప్ టు పర్మిసబుల్ లిమిట్ ఒకటి డిజైరబుల్ లిమిట్ ఒకటి ఇచ్చింది అనమాట మనము ఒక రివర్స్ ఆస్మోస్ ఫిల్టర్ వాడుతున్నాం అనుకోండి రివర్స్ ఆస్మోసిస్ ఎప్పుడు వాడాలంటే దాదాపుగా టీడిఎస్ వన్ థౌజండ్ పీపీఎం అండ్ అబౌవ్ ఉన్నప్పుడు మనము ఫైవ్ హండ్రెడ్కి తీసుకురావడానికి టీడిఎస్ని ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆర్ అప్ టు ఆ లిమిట్ తీసుకురావడానికి మనం మెంబ్రైన్ వాడాలి బట్ ఏమైతుందంటే మనం ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లాంటి నగరంలో కానీ ఈవెన్ కొన్ని దగ్గరలో రెండు వందల పీపీఎం మూడు వందల పీపీఎం టీడీఎస్ఏ ఉంది దానికి రివర్స్ ఆస్మోసిస్ అవసరమే లేదు బేసిక్గా సో మనం ఏం చేస్తున్నాము అవసరం లేకుండా అది ఏమైపోతుందంటే ఒక మెంబ్రేను నైంటీ ప్లస్ పర్సెంట్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నైన్ హండ్రెడ్ టీడీఎస్ ఉన్న వాటర్ను మనం ఒకవేళ ఇన్పుట్ ఇస్తే దాంట్లో ప్రోడక్ట్ వాటర్ అంటే మనం కన్జ్యూమ్ చేసుకోవడానికి వచ్చే ఏదైతే వాటర్ ఉంటుందో అది నైంటీ పీపీఎం ఉంటుంది టీడీఎస్ అంటే నైంటీ పర్సెంట్ తీసేస్తుంది టెన్ పర్సెంట్ మాత్రమే మనకు ఇది వస్తుంది అనమాట ప్యూర్ వాటర్ అంటాము లేకపోతే పర్మిసబుల్ వాటర్ అంటాం సో అట్లా మనం టూ హండ్రెడ్ పీపీఎం త్రీ హండ్రెడ్ పీటీఎం టీడీఎస్ ఉన్నటువంటి వాటర్ను మనము ఆర్ఓ సిస్టంలో ఇస్తే అది ట్వంటీ లేదా థర్టీ పీపీఎంకి వస్తుంది అనమాట కంప్లీట్ డి డిసాలినేషన్ వాటర్ అంటాం కదా డిస్టిల్ వాటర్ కిందికి వస్తుంది మనకు నో ఎలక్ట్రో కండక్టివిటీ ఉండదు సో దానికోసం ఏం చేస్తున్నారంటే ఇప్పుడు మళ్ళా టీడీఎస్ కంట్రోల్ అడ్వాన్స్ కంట్ టీడీఎస్ కంట్రోల్ అంటున్నారు అంటే ఏమైతుందంటే ఫిల్టర్ అయిన వాటర్లో మళ్ళీ కొంచెం రా వాటర్ కలుస్తుంది అనమాట సో డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఏదైతే ఇచ్చిందో లేకపోతే ఇండియన్ స్టాండర్డ్ లెక్కల ప్రకారంగా ఐఎస్ వన్ జీరో ఫైవ్ డబల్ జీరో అనే ఒక స్టాండర్డ్ ఉంది అంటే టెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్టాండర్డ్ అండ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ స్టాండర్డ్ ప్రకారంగా ఉండి దీంట్లో ఏంటంటే డ్రింకింగ్ వాటర్ లిమిట్స్ కెన్ బీ అప్ టు త్రీ హండ్రెడ్ పీపీఎం వరకు అండ్ అబో అంటే అప్ టు డిజైరబుల్ పర్మిసబుల్ లిమిట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అది ఫైవ్ హండ్రెడ్ పీపీఎం వరకు యూస్ చేయొచ్చు అబో ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉంటే ఇది ఓన్లీ ఎప్పుడైనా అవసరం డిజైర్ ఇంక అర్జెంట్ ఉంటేనే తాగాలి కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ అ పోర్టబుల్ సో ఒకవేళ థౌజండ్ అండ్ టూ థౌజండ్ పీపీఎం టీడీఎస్ ఉన్న వాటర్ని మాత్రమే యూస్ చేయాలంటే మనము రివర్స్ ఆస్మోసిస్ వాడాలి కాకపోతే మనం అన్నిటికీ రివర్స్ ఆస్మోసిస్ వాడుతున్నాం కాబట్టి ఒకటి ఇప్పుడు అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ ఏంటంటే టీడీఎస్ కంట్రోల్ అప్ టు ఆ పర్టికులర్ పీపీఎం వరకు రా వాటర్ను మిక్స్ చేస్తాం అంటే ఫిల్టర్ అయిన వాటర్ను దీన్ని మళ్ళీ దీంట్లో డ్రింకింగ్ వాటర్లో మిక్స్ చేయడం వల్ల వచ్చే కండిషన్నే మనము అడ్వాన్స్ టీడీఎస్ కంట్రోల్ అంటున్నాం మనం బేసిక్గా దేశంలో మన దేశంలో మున్సిపాలిటీ ఏదైతే సప్లై చేస్తున్న వాటర్ ఏదైతే ఉందో అది పర్మిసబుల్ లిమిట్స్లోనే అన్ని మైక్రో మెట్రో సిటీస్లలో ఆల్మోస్ట్ అన్ని మున్సిపాలిటీసు పర్మిసబుల్ లిమిట్స్లోనే వాటర్ను సప్లై చేస్తున్నాయి సో ఇప్పుడు మనకు అక్కడ ఏంటంటే ప్రాబ్లం వచ్చేది ఏంటంటే దెర్ ఈజ్ అ ఛాన్స్ ఆఫ్ క్రాస్ కంటామినేషన్ అంటే ఇప్పుడు మనకు చూస్తూ ఉంటాము ఏజ్ ఓల్డ్ పైప్ లైన్స్ ఉంటాయి అక్కడ లీకేజెస్ ఉంటాయి రా వాటర్ మిక్స్ అవుతుంది డ్రైనేజ్ మిక్స్ అవుతుంది ఇవన్నీ జరుగుతాయి కాబట్టి అక్కడెక్కడ కొన్ని కొన్ని చోట్లలో దానికోసం మాత్రం మనం ప్రొటెక్షన్ కోసము ఒక వాటర్ ప్యూరిఫైర్ను మనము సజెస్ట్ చేస్తాము జనరల్గా ఇండ్లల్లో పెట్టుకోవడానికి వాటర్ ప్యూరిఫైర్ యూజ్ చేస్తారు లేకపోతే అంటే మన మన ప్రాంతాన్ని బట్టి మనం ఉండే నివాసం ఉండే పద్ధతిని బట్టి ఒకవేళ మనకు మున్సిపల్ వాటర్ రెగ్యులర్గా వస్తుందా రోజు మనకు మున్సిపల్ వాటర్ కంటిన్యూగా వస్తే మనము ఒక అల్ట్రా ఫిల్ట్రేషన్ ఉంటుంది ఇప్పుడు అంటే అల్ట్రా ఫిల్ట్రేషన్లో రిజెక్ట్ వాటర్ ఉండదు ఓన్లీ మనకు మైక్రోబయాలజికల్ అండ్ అల్ట్రావయలెట్ ఉంటుంది రేడియేషన్ ఉంటుంది దట్ ఈస్ మోర్ దెన్ అనఫ్ అనమాట ఒకవేళ మనము మన అర్బన్లో ఉన్నాము ఫెరిఫెరల్స్లో ఉన్నాము సబర్బన్ ఏరియాలో ఉన్నాము సో అక్కడ మనకు మున్సిపల్ వాటర్ సప్లై సరిగా లేదు ఈవెన్ మున్సిపల్ వాటర్ సప్లై ఉన్నా కానీ వాళ్ళు గ్రౌండ్ వాటర్ నుంచి తీసుకుంటున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మున్సిపల్ వాటర్ 
ఫస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఏంటంటే ఫిజికల్ ఇంప్యూరిటీస్ను ట్రీట్ చేయడం లైక్ ఇప్పుడు మున్సిపల్ వాటర్ ఉంటుంది మున్సిపల్ వాటర్ ఏం చేస్తుంది వాటర్ ఎక్కడైతే రిజర్వాయర్లో కానీ నదిలో నుంచి తీసుకొని ఒకటి ర్యాపిడ్ శాండ్ ఫిల్టర్ కానీ యాక్టివేట్ మన స్లో శాండ్ ఫిల్టర్లో కానీ శాండ్ ఫిల్టరేషన్ అవుతుంది తర్వాత మనకు డిస్ఇన్ఫెక్షన్ అవుతుంది క్లోరినేషన్ అవుతుంది తర్వాత మనకు సప్లై అవుతుంది దిస్ ఈజ్ వాట్ శాండ్ ఫిల్టర్ అంటాము అపార్ట్ ఫ్రమ్ శాండ్ ఫిల్టర్ కాకుండా ఇప్పుడు వచ్చిన టెక్నాలజీలు ఏంటంటే రివర్స్ ఆస్మిస్ ఒకటి అల్ట్రా ఫిల్టరేషన్ ఒకటి యూవీ టెక్నాలజీ ఇవన్నీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టెక్నాలజీ ఇవే టెక్నాలజీ అనమాట ఉన్నాయి నాలుగే టెక్నాలజీస్ డిఫరెంట్ బ్రాండ్స్ డిఫరెంట్గా వాడుతూ ఉన్నారు డిఫరెంట్ వేలో వాళ్ళు ప్రజెంటేషన్ ఇస్తూ ఉన్నారు బట్ టెక్నాలజీస్ ఆర్ సేమ్ అనమాట సో మనము మన ప్రాంతాన్ని బట్టి మన నివాసం ఎక్కడ ఉన్నది అక్కడ ఆ ఏరియాని బట్టి మాత్రమే మనము టెక్నాలజీ యూజ్ చేసుకోవాలా అదర్వైజ్ మనం ఏంటంటే మన అఫోర్డబిలిటీ ఉందని రాంగ్ టెక్నాలజీని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోకూడదు అంటే హైదరాబాద్ లాంటి మున్సిపల్ ఏరియాలో రివర్స్ ఆస్మోసిస్ సిస్టమ్ అవసరం లేదు కానీ నైంటీ పర్సెంట్ జనాలు రివర్స్ ఆస్మోసిస్ వాడుతున్నారు దానివల్ల పర్యావరణానికి లాభం లేదు మనిషికి కూడా లాభం లేదు అంటే వేస్ట్ వాటర్ను మనము డై జస్ట్ డై డ్రైనేజ్లో పంపిస్తున్నాము తర్వాత హెల్త్కి కూడా అంత మంచి కదా లో టీడియస్ వాటర్ను తాగుతూ ఉన్నారు కాబట్టి సో వీలైనంత వరకు మంచినీళ్ళు అంటే అట్లీస్ట్ ఒక హండ్రెడ్ అబౌవ్ పీపీఎం టీడీఎస్ ఉండాలా బిలో హండ్రెడ్ పీపీఎం టీడీఎస్ ఉండడం మాత్రం సజెస్టబుల్ కాదు